härvan kring Socialdemokraterna i ABF i Bortkyrka växer. Enligt uppgifter de senaste dagarna har partitoppar känt till problemen med ABFs kopplingar till kriminella. Infiltration av Sveriges förvaltning rapporteras vara pågående. Somliga ser dessa varningar som konspirationsteorier, medan andra uppfattar dem som ett rejält och växande hot mot den svenska demokratin. Vad innebär egentligen infiltration? Hur reagerar Sveriges makthavare på varningar för infiltration? Och vad händer med ett samhälle om släktbaserade nätverk tillåts växa samman med politiken? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om infiltrationen av Sverige. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om ideologi, inflytande och infiltration. Häng med! Berättelsen om den trojanska hästen är en tidlös skildring av hur aningslöshet och naivitet kan leda till undergång för den som inte korrekt förmår identifiera sin fiendes list. Händelserna som den senaste tiden utspelar sig i kommunen Botkyrka har nu fått många att fråga sig ifall Sveriges förvaltning på motsvarande sätt kan sägas ha infiltrerats av fientlig list. Under flera år larmade nämligen både polis och kultur- och fritidsförvaltningen om oegentligheter inom Botkyrkas fritidsverksamhet ABF Botkyrka Salem. Efter att förbundet under 2021 hade visat sig ovilligt att lämna ut ekonomiska redovisningsunderlag tillsattes i början av 2022 en säkerhetsutredning av verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen vill ha ekonomiskt underlag. ABF tycker att fler handlingar än normalt efterfrågas och undrar varför. I frågasättandet och dröjsmålet gör förvaltningen misstänksam. I samma veva kommer dessutom indikationer på dålig arbetsmiljö och bristande säkerhet i verksamheten. En extern utredning initieras med syfte att besvara tre frågeställningar. Har bidragen använts korrekt? Är arbetsmiljön fullgod? Är verksamheten trygg och säker? Utredarna larmade omgående kommunen om att verksamheten ansattes av ett stort antal allvarliga brister, vilka i rapporten summerades enligt följande digra lista. Vid kontroll i belastningsregistret förekom 11 personer som är eller har varit anställda med en eller flera domar i brottmål. Exempel på brott som personalen dömts för är narkotikabrott, misshandel, olovlig körning, våldsamt motstånd och blåljussabotage. Lokalpolisen har vid flera tillfällen lyft problematiken med olämpliga anställda till ABF Botkyrka Salem. Bland annat har den person som dömts för sexualbrott lyft som ett exempel då personen är välkänd som en del av den lokala problembilden i Alby. Trots att problematiken har lyfts vid flera tillfällen har ingen förändring skett. När kultur- och fritidsförvaltningen meddelade ABF Botkyrka Salem om att de fått uppgifter som indikerade att en av deras anställda var misstänkt för brott och skulle ha kopplingar till kriminella nätverk hänvisade ABF Botkyrka Salem till att man tidigare gjort en kontroll i form av ett belastningsregisterutdrag och då förekom inte personen. Personen dömdes strax därefter för köp av sexuell tjänst men förekom redan innan med domar för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Den person som döms för bland annat köp av sexuell tjänst har en nära personlig koppling till en av de ledande personerna på ABF Botkyrka Salem. 
Mycket talar för att rekrytering till verksamheten inte sker enbart grundat på kompetens utan att även personliga relationer till ledande personer inom ABF Botryckarsalen har betydelse. Vid den senaste omorganisationen tillkom nya tjänster i form av verksamhetsledare. Dessa tjänster tillsattes av personer som inte har relevant utbildning för tjänsten. En av dem som fick en sådan tjänst är släkt med en ledande person inom AVF Botyrkasalen och de två övriga har enligt uppgifter från flera personer en vänskapsrelation till samma person. De som påverkades av omorganisationen upplevde att det lokala fackliga ombudet inte beaktade medlemmarnas intressen. Uppgifter har framkommit om att det lokala fackliga ombudet är god vän med en av de ledande personerna inom ABF Botyrkasalen. Flera incidenter som varken polisanmäls eller rapporteras till kommunen var av en allvarlig incident där en anställd på en fritidsgård blev uppsökt på sin arbetsplats och misshandlad inne på fritidsgården. Problematik med att äldre personer med en kriminell livsstil tillåts vistas inne i verksamhetslokalerna. Personer med skyddsväst som tillåts vara inne i verksamhetslokalerna. Olovligt nyttjande av de bidrag som tilldelas ABF Botkyrkasalen för drift av öppen fritidsverksamhet. Bland annat inköp av dyra julklappar och andra dyra personalrelaterade inköp. ABF Botkyrkasalen har ifrågasatt kultur- och fritidsförvaltningens rätt att ta del av de ekonomiska underlag som de ansett nödvändiga för fullgod ekonomisk uppföljning. ABF Botkyrkasalen höll inne med underlaget fram tills att det begärdes ut av Too Secure inom ramen för utredningen. Allt detta tyder på att ABF Botkyrkasalen Uppsåtligen har ägnat sig åt systematisk brottslighet med skattemedel och dessutom har fungerat som stödverksamhet för organiserad brottslighet. Konsekvensen av säkerhetsutredningen blev att kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin omedelbart lät stänga ner tre fritidsgårdar och fyra fritidsklubbar. Bordkyrka kommun beslutar att stänga fritidsverksamheterna med omedelbar verkan. Hur kan något sånt här ens hända? Jag tänker den frågan måste man ställa till ledningen för ABF Botkyrkasalen. Stängningsbeslutet kritiserades dock mycket, mycket skarpt av ABF Botkyrkasalens ordförande Kristina Sedell som även sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Botkyrka kommun beslöt hastigt att stoppa allt samarbete med ABF som lokalt drivit fritidsverksamhet i Botkyrka och Salems kommun. Det är efter att allvarliga brister upptäcks i arbetsgivaransvaret. Det är en hel del direkta lögner. Kriminalitet bland anställda det är ju ingenting som, som vi har någon kännedom om att det skulle finnas. Vad är din reaktion till att man stänger de här verksamheterna nu? Att ta till en sån drastisk åtgärd som att stänga eh, våra fritidsgårdar på det sättet som man gjorde i fredags är under all kritik i hanteringen. Det har inte funnits någon dialog. Man har inte talat om vad det handlar om, vad det gäller. Vi har inte kunnat bemöta någonting. Mycket tyder på att stängningen av fritidslokalerna har skapat en konflikt mellan kommunstyrelsens före detta ordförande Ebba Östlin och ena sidan och både gängkriminella och rivaliserande socialdemokrater å andra sidan. Denna konflikt kom till slutgiltigt uttryck när Östlin i slutet av januari i år röstades bort från posten som kommunstyrelseordförande i vad hennes politiska rival Katarina Berggren skadeglatt beskrev som sann demokratisk anda. Det har legat och pyrt väldigt, väldigt länge. Men till slut så briserade det och ledde till att medlemmarna på medlemsmötet bestämde sig för att frågan måste prövas i sann demokratisk anda. Och det blev ett tydligt utslag att Ebba Östlin inte har medlemmarnas förtroende. Enligt uppgifter till pressen ska dock ett femtiotal helt nya partimedlemmar ha infunnit sig till omröstningen. Varav många sades varken kunna tala svenska eller ens verkade veta vad de egentligen gjorde där. Utöver detta ska män med kopplingar till gängkriminalitet ha medverkat vid bortröstandet. 
Dessa uppgifter spelades länge ner. Både av tidningen Aftonbladet som trivialiserade omröstningen som gammalt gråll och av Berggren själv som avfärdade rapporterna om kriminella kopplingar som kränkande. Det har ju beskrivits som en kupp. Delar du den bilden? Jag delar överhuvudtaget inte den bilden och jag tycker det är djupt sorgligt att den bilden försöker sättas. Andra medier har även rapporterat om att personer med kopplingar till gängkriminalitet skulle ha varit på plats vid mötet. Jag tycker det är väldigt allvarliga anklagelser och jag tror vi är ganska många som känner oss väldigt kränkta över att måla upp det så svepande. Även Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin avfärdade händelsen som en betydelselös personkonflikt. Vilken av en händelse råkade drivas just av Bodins tidigare medarbetare på fackförbundet Kommunal, alltså Katarina Berggren. Men det som har hänt i Botkyrkan nu, det är en personkonflikt. Det handlar om ledarskapet för just Ebba Öslin som nu har prövats. Och då finns det såklart olika sidor på det myntet. En del säger då att det beror på att hon var kommunstyrelseordförande när de här fritidsgårdarna stängdes. Medan många andra säger att det handlar om hennes ledarskap. När Bodin pressades rörande kriminell påverkan av valresultatet hävdade han sedan okunskap om läget och påstod att polisen inte hade informerat partiet om eventuella problem. Det som hänt i Botkyrka då med kommunen som stängde och tog över driften av fritidsgårdar där det funnits problem, narkotika, vapen som hittats bland annat. Det här ledde till ett missnöje och det ledde till avgångskrav på Ebba Östlin lokalt där och nu har hon röstats bort. Ser du några problem med det här? Polisen ger inte de här uppgifterna så gott bekräfta än så länge i vart fall. Och klart att det här är ju anmärkningsvärt att det finns poliskällor som också går till media då, men inte går till vårt parti. Och när vi vänder oss till media för att säga att men nu får du berätta då eh, om, om det här stämmer så får vi inte ut sådana uppgifter från polisen. En vecka senare framkommer dock uppgifter som visar att hela den socialdemokratiska ledningen sedan länge informerats om gängproblematiken av biträdande partisekreterare Nils Wikmång. SVT har nu tagit del av en rad skärmdumpar som visar att S biträdande partisekreterare Nils Wikmång i november blev informerad om kopplingar mellan vårbynätverket och ABF. Och enligt Expressen ska han ha informerat övriga partitoppen inom S om gängkopplingar. Trots det sa partisekreterare Tobias Baudin så här till SVT i fredags. Ja, det som har hänt var att igår torsdags, fem dagar efter mötet avslutandes, så kom det in ett tips om en person som man menar på skulle ha gängkriminella kopplingar. Och nu har vi någonting att ta på. Och nu pågår ju ett arbete i Arbeta kommun och i distriktet just för att gå till botten med det här. Samtidigt ska Jens Sjöström, ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka, ha upplysts av partikollegor om kopplingar till gängkriminalitet långt tidigare. Då han också förnekat att han haft kännedom och gängkopplingar. Den Jens Sjöström är alltså ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka. Har tidigare varit par häst till Katarina Berggren och fungerar även som regionsstyrelseordförande Aida Hadjalic högra hand i regionen. Bodin ändrar efter detta tonläget drastiskt och menar i Sveriges Televisions Aktuellt att man i ljuset av påstått nyinkomna uppgifter nu ämnar gå till botten med ärendet. För i intervjuer förra veckan så sa du att ni hade skickat någon slags kontrollanter mm. och att det allt verkade gått rätt till och det fanns ingen anledning till oro och kom med tips som ni vill. Och sen kom de här uppgifterna att det skulle vara många gängkriminella och då uppmanar vi folk att komma in med tips till oss. Så ett tips har vi fått om det, det går vi vidare med. Men vi, vi nöjer oss inte med, vi ska gå till botten med det här och distriktet och arbetarkommunen jobbar just nu med det här för vi måste veta mer vad som har hänt. Och finns det någonting som inte ska finnas i vårt parti, då ska vi såklart gå vidare och ta tag i det också. Partisekreteraren uttrycker sedan ovilja att dela med sig av partiets information till externa parter under förevändningen att de själva nu ämnar att gå igenom sina medlemslistor. Ni har ju varit rätt hemliga med de här röstlängderna. Ni har inte, journalister har velat få ut dem. De journalister som hade kunnat ganska snabbt ta reda på vad finns det för kopplingar. Finns det folk som är släkt till kriminella som är där och så vidare. Men de har ni hållit rätt nära. Varför ja. det? Varför får inte ja, vi lämnar inte ut medlemslistor till, till höger och vänster såklart. Men vi kommer ju gå igenom det där igen. Åsa Westlund 
som är gift med Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg och är ordförande i S-styrelsen för länet Socialdemokrater där Aida Hatsialek är vice ordförande. Fastslå nu att Socialdemokraterna har granskat Socialdemokraterna och att Socialdemokraterna har kommit fram till att Socialdemokraterna inte har gjort något fel alls. Av integritetsskäl vill man dock varken kommentera det uteslutningsärende man inlett eller den ospecificerade grupp människor som man granskat. Jag har inte hittat några belägg eller ens indikationer på att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle vara infiltrerade eller på något sätt övertagna av gängkriminella. I det här arbetet så har vi ju såklart tittat ändå lite närmare på några personer. Ja, vi bedömde inte att vi behövde gå vidare med dem. Och du kan inte säga någonting om varför? Nej, alltså jag tänker att vi har ett stort ansvar som Sveriges största parti att värna våra medlemmars personliga integritet också. I nästa andetag fastslår Aftonbladets Lena Melin att ingen kriminell infiltration förekommit och att allt bara handlat om en jobbig person. Enligt Socialdemokraternas egen utredning så drar man dessa slutsatser på grund av att de regler och stadgar som finns följdes på mötet och att mötet gick ordnat till. Samt att släktskap med någon inte kan vara uteslutningsgrundade. Säger dessa slutsatser någonting om infiltration så är det att infiltration måste tolereras så länge reglerna följs. Och... Så länge det gagnar toppolitikernas egna maktambitioner. Begreppet infiltration är negativt laddat, men kan ändå vara svårt att separera från legitima demokratiska processer. I en demokrati är det nämligen nödvändigt att alla människor äger rätten att engagera sig politiskt, även om de tillhör en åsiktsfalang som man själv inte håller med. Oron som somliga nu uttrycker är att släktbaserade nätverk engagerar sig politiskt för att stärka släktens makt, snarare än för Sveriges bästa. Detta är en utveckling som före detta biträdande rikspolischef Mats Löving slog larm om redan för tre år sedan. Vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige. Hur då? För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället. Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige påstår jag enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet, de vill tjäna pengar. Och det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning. Man tar sig in i näringslivet. Det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet- och vill ha en roll att spela i eh, den offentliga riktiga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige. Vet du, det här låter ju väldigt kontroversiellt för du säger att du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Men du säger att de kommer hit med en plan- hur vet du det? Eh, därför att det är den underrättelsebild vi har. Programledarens defensiva reträtt till socioekonomiska förklaringsmodeller är både talande och tidstypisk och reproducerades även av dåvarande statsminister Stefan Löfven. Det är inte så att det har kommit nu 40 klaner det sista året eller sista två åren för att begå, begå brott i Sverige. Utan många har nu funnits här länge i så fall också och har då levt också i, i, i den här skillnaden som vi har, den ojämlikhet som vi har i vårt land. 
segregationen beror på att det är för låg sysselsättning för hög arbetslöshet i, i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så att säga, människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat. Så det viktigaste vi gör här det, det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Föreställningen att bidragspolitik skulle kunna lösa problemen med Sveriges växande parallellsamhällen vittnar dock om politisk och ideologisk oförmåga att förstå klanernas bevekelsegrunder. Fallet med ABF Botkyrkasalen visar nämligen att de inblandade riktat in sig specifikt på att extrahera bidrag ur verksamheterna för sin egen vinningsskull. Utredningen är klar. Den visar bland annat på ekonomiska brister, domar bland anställda och dålig arbetsmiljö. ABF polisen mäls för bedrägeri. På samma linje godkändes i veckan teologi doktorn Same Egyptsons kontroversiella avhandling om det muslimska brödraskapets eventuella infiltration av Sverige. Ja, på över 700 sidor så är det ingen liten avhandling som Same Egyptson jobbat med de senaste 20 åren. En avhandling som även väckt kontrovers. Inte minst på grund av vad han menar sig ha hittat. Att Islamiska förbundet är den nationella organisationen för muslimska brödraskapets internationella nätverk i Sverige. Företrädare för den socioekonomiska förklaringsmodellen reagerade förutsägbart hetskt på att Egyptsons avhandling godkändes. Aftonbladets politiska chefredaktör relativiserade infiltrationsbegreppet. Skribenten Bilan Osman underkände hela betygsnämnden som konspirationsteoretiker och avvärdade den 740 sidor långa avhandlingen som ett haveri. Socialdemokraten Anna Ardin anklagade Egyptson för att sprida propaganda. Den före detta Sveriges radiomedarbetaren Gösta Hultén såg det som politisk rasism att avhandlingen överhuvudtaget uppmärksammades. Och lokaltidningen Sydsvenskans förment liberala opinionsskribent Moa Berglöf menade att Egyptson inte ens borde ha släppts fram. Dessa försvarsreaktioner är förutsägbara. För den svenska vänsterns ideologi är helt oförberedd på att just de projekt man betraktar som inkluderande, toleranta och godhjärtade integrationsåtgärder mycket väl kan vara exakt den ekonomiska hävstång som i själva verket stärker parallellsamhällena, de släktbaserade strukturerna och den organiserade brottsligheten. Och vi vet att den grova organiserade brottsligheten hela tiden infiltrerar och försöker infiltrera myndigheter, organisationer, företag, partier, kommuner av olika skäl. Ett syfte kan vara att man vill försöka påverka politiska beslut. Ett annat att tillskansa sig pengar, till exempel genom välfärdsbedrägerier och välfärdsbrottslighet. Och där säger polisen att intäkterna till organiserad brottslighet från den delen är större numera än från knarkhandeln. Infiltrationsförsöken är dock inte isolerade till vänstern. 2013 genomförde till exempel en syrisk ortodox klan i Botkyrka ett maktövertagande där Moderaternas oppositionsråd Jimmy Baker ersattes med den syrisk ortodoxa ledaren Edip Noyan. Kuppen genomfördes genom att 150 klanmedlemmar kördes till Botkyrka Moderaternas årsmöte i förhyrda bussar. De inbussade personerna gav sedan tydliga instruktioner om hur de skulle rösta. Vilket i förlängningen tog Edip Noyan hela vägen till Moderaternas grupp i riksdagen. Trots att säkerhetspolisen kontaktade Moderaterna rörande en allvarlig kriminell konflikt som involverade Noyan underlät Moderaterna att inleda ett uteslutningsärende tills efter valet 2014. Moderaterna förlorade nämligen över 200 valavgörande medlemmar i Botkyrka så snart Nojan-falangen rensades ut. Både Socialdemokraternas och Moderaternas hantering av dessa ärenden avslöjar en benägenhet att se mellan fingrarna så länge klanbaserade röster, i alla fall kortsiktigt, gagnar deras egna politiska intressen. 
Långsiktigt innebär det dock en katastrof för den svenska demokratin om internpolitiska falangstrider med inslag av gängkriminalitet under förtäckta former normaliseras. Vilket i sin tur innebär att släktbaserade intressen i så fall kan etablera hållhakar och egna kommandohöjder inom den svenska politiken. Att en kommunstyrelseordförande nu kanske behöver godkännas av gängkriminellas släktingar kan inte viftas bort som en bagatellartad personkonflikt. Istället vittnar det om en akut och kritisk infiltration av den svenska demokratin där falanger och släkter plötsligt ser varandra som användbara allierade i en kamp för sina kortsiktiga egenintressen. Men en gåva som inledningsvis framstår användbar riskerar i det långa loppet att slå hela riket i spillro. Det är den ökända från Troja av demokraterna sadlat och skåd upp en samlingskrake för slott. Och för koja med stora skygglappar att ej bli beglodd. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner. Och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att släktbaserade intressen ej bör tillåtas infiltrera Sverige. Oavsett om de är politiker eller gangsters. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.